നമസ്കാരം ലോകമെമ്പാടും മനുഷ്യരാശിക്ക് കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ ഇതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധ മരുന്ന് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു പൂർണ്ണ വിവരം ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കയ്യിൽ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വിവരങ്ങൾ ലോകത്തോട് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഏതാണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഴുപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകളുടെ കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ശുഭസൂചകമായ ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് എഴുപതോളം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അതിൽ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നാല് സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും നാല് മരുന്ന് പരീക്ഷണശാലകളിലെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നാല് സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും മരുന്ന് പരീക്ഷണം എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ശുഭകരമായ ഒരു വാർത്തയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോകത്തോട് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം ചൈനയുടെ അധീനതയിൽ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഹോങ്കോങ്ങിലെ കാൻസിനോ ബയോളജിസ്റ്റിക്സ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലും അതേപോലെ ബെയ്ജിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജിയിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലുള്ള മുൻഗണനയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള മുൻനിരയിലെത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നു മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം യു എസിലാണ് അമേരിക്കയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഇത് മനുഷ്യനിൽ പരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ നൽകുന്ന സൂചന പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസമോ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രതിരോധ മരുന്ന് വിപണിയിൽ എത്തും എന്നല്ല അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാനും പാടില്ല കാരണം ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ആ മരുന്നിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്ന് അത് വിപണിയിലെത്താൻ പലപ്പോഴും വർഷങ്ങളാണ് എടുക്കുക പലപ്പോഴും പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എല്ലാ പ്രൊസീജിയറുകളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അതുമായി അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത് എന്തായാലും ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ തന്നെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒരു കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു വ്യാപനത്തിൻ്റെ തോതും അതിൻ്റെ അപകട സാധ്യതയും കണക്കിലെടുത്ത് ഇത്തരം പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ വർഷം അവസാനം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആദ്യം തന്നെ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ലോക വിപണിയിൽ എത്തും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും അതേപോലെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ ഒരു രഹസ്യാത്മകതയുണ്ട് അത് ഒരു വിപണനം ഒരു ബിസിനസ്സും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാവാം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് പലയിടത്തും പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം വിജയിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ മരുന്നുശാലയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാറും ഒക്കെ ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആർക്കും ലഭ്യമല്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെയും വിവിധ മരുന്ന് പരീക്ഷണശാലകളിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് ഭാരത് ബയോടെക് എന്ന ഹൈദരാബാദ് ബേസ്ഡ് സ്ഥാപനം നേസൽ ഡ്രോപ്പായിട്ട് തന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ആണ് എന്ന് വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു അതുമായി പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ കൂടി പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ മരുന്ന് പരീക്ഷണശാലകൾ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദന കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പരി പ്രശ്നം ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് മൃഗങ്ങളിൽ
പുറത്തു വരും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ വിജയം ലോകത്തെ അറിയിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അത് പറയുകയും ചെയ്തു കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് നിയന്ത്രണം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സാധിക്കുന്നത് ഈ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് മാത്രം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരി പരി മഹാമാരിക്ക് ഒരു പരിഹാരം ആകില്ല എന്നാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയും നൽകുന്ന സൂചന അതായത് ഇത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാമ്പയിനൊക്കെ നടത്തുന്നു അകലം പാലിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പ്രിവെൻറ്റീവായിട്ടുള്ള കുറേ മെഷേഴ്സ് എടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇത്തരം ഒരു വൈറസ് ബാധ മഹാമാരി ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ വസൂരി പോലെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് കൃത്യമായ പ്രതിരോധ മരുന്ന് ആവശ്യമുണ്ട് ആ മരുന്ന് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണശാലകളിലാണ് എന്നുള്ള ശുഭകരമായ വാർത്ത നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് വിപണിയിലെത്താൻ ഏതാനും മാസങ്ങളെടുക്കും അതുവരെ തീർച്ചയായും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും എല്ലാ പ്രതിരോധ നടപടികളും എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യരാശിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമസ്കാരം